தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று பெரிய ஆறுகள் இருக்கிறது இதில் ஒரே ஒரு பெரிய ஆறு தாமரபரணி மட்டும்தான் பற்றாத ஜீவன் நதி பெரியநீல் ரிவர் அது மட்டுமல்ல இந்த ஒரே ஒரு ஆறு தான் பெரிய ஆறுல தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி தமிழ்நாட்டிலே முடிகிறது இந்த ஆற்றை பாதுகாப்பதை விட வேற என்ன முக்கியம் என்பது எனக்கு தெரியல இப்ப நான் திமுக மட்டும் நான் சொல்றேன் அதிமுக நான் சொல்றேன் பத்து ஆண்டுகள் அதிமுக ஆட்சி இதற்காக பல போராட்டம் நடத்துதோம் இனியாவது தமிழக அரசை ஆற்றை காப்பாற்ற வேண்டும் பாதுகாக்கிறதுல காப்பாற்றணும் சென்னை கூவம் போன்ற தாமதபரணி மாறக்கூடாது இப்ப நீ சென்னை கூவத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி இன்னைக்கு செலவு பண்ணி என்ன பயன் என்ன பிரயோஜனம் அதற்கு முன்பாகவே தடுத்து நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் இப்ப தாமிரபரணியாவது தடுத்து நிறுத்துக்கல இதற்கு நீங்க மத்திய அரசு அனுமதி எல்லாம் தேவையில்லை காவிரி ஆண்டுகளா அது இரு மாநில அரசு இரு மாநில பிரச்சனை இல்ல மூன்று மாநில பிரச்சனை கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு புதுவை அதுக்கு மத்திய அரசு விட்டு போகணும் அனுமதி வாங்கணும் இல்லை பெரியார் கேரளா தமிழ்நாடு பிரச்சனை தமிழ்பரணி யாருக்கும் கேட்க வேண்டாம் பாதுகாப்பு நேரடியாக தாமரபரணி ஆற்றில் கலக்கிறது சுத்திகரிப்பு கிடையாது என்ன இருக்கும் தொடங்கிட்டு <laughs> 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 கழிவுகள் <laughs> தனியார் தாமரபரணி கருமேனியார் நம்பியார் இந்த இணைக்கிறது எப்ப இணைக்க போறீங்க தாமரபரணியில மட்டும் பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு தண்ணீர் தகவல் அப்படின்னு விலை நாங்கடியேரி தாதாபுரம் சாஜாபுரம் வந்தியூர் பகுதி எல்லாம் மீடான பகுதி வளர்ச்சியான பகுதி இங்க இருக்கிற தண்ணி அந்த பகுதி அதான திட்டம் இது இருபது ஆண்டு காலமாக மக்களுடைய கோரிக்கை முடியல <laughs> <laughs> காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் பிரச்சனைகள் எதிர்காலத்தில் கடுமையான சோதனைகளை நாம் இயற்கை சீற்றங்கள் எதுக்கு நீங்க சென்னையில ஜி டுவெண்டி நாடு மாநாடு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்கள் மாநாடு எதுக்கு சென்னையில நடந்தது 
இன்னும் ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை அழிக்க வேண்டும் இந்த விளைநிலங்கள் போதும் விளைகின்ற நெல்லு விளைகின்ற இந்த மண்ணை அழிக்க ஒரு நிறுவனம் அதற்கு உடந்தையாக இருக்கின்ற தமிழக அரசு மத்திய அரசு அதற்கு ஏஜென்ட் போன்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அமைச்சர்கள் ஆட்சியர் இதை பற்றி வேற எந்த கட்சிக்கும் அக்கறையும் கிடையாதா ஏன் இது கடலூர்ல நடக்கிறதுனால அக்கறை இல்லையா கடலூர் தமிழ்நாட்டில் இல்லையா முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் நானும் டெல்டா காரன் ஆவேசமா பேசினாரு அதே டெல்டா பகுதியில தான் இதுவும் வருது டெல்டானா தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மட்டும் கிடையாது டெல்டானா கடலூர் அரியலூர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சை புதுக்கோட்டை திருச்சி இந்த மாவட்டங்கள்ல சார்ந்தது தான் டெல்டா மாவட்டத்தை இது போன்ற எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை கம்மியா எதிர்க்க வேண்டியது யாரு முதலமைச்சரும் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு உடந்தையா இருக்கிறத எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எஸ்எஸ்சி நிர்வாகத்தை அடுத்த ஆண்டு தனியார் கிட்ட விட்டு போறேன்னு மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ நீங்க ஒரு நிறுவனர் தனியார் கிட்ட விட்டு போற சூழல் இப்ப எதுக்கு அந்த என்எஸ்சி நிர்வாகத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரை விவசாயிகளை அச்சுறுத்தி காவல்துறை வைத்து அச்சுறுத்தி நிலத்தை எதுக்கு கையகப்படுத்தணும் என்ன காரணம் எனக்கு புரியணும் என்ன உங்க நிலைப்பாடு என்எல்சி நிர்வாகம் உடைய தேவை அன்று இருந்தது இன்னைக்கு இல்லை தமிழ்நாடு இன்னைக்கு மின்மிகை மாநிலமா ஆயிடுச்சு தமிழ்நாடு மொத்த மின்சார உற்பத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் மெகவாட் தேவை பதினெட்டாயிரம் மெகவாட் என்எல்சியுடைய பங்களிப்பு வெறும் எட்நூறு மெகவாட் இந்த எட்நூறு மெகவாட்காக என்எல்சி நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை ஐம்பது ஆண்டுகளில் அழிச்சிருக்கு இந்த எட்நூறு மெகவாட்காக என்எல்சி இன்னும் எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் மெகவாட் ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை அழிக்கணும்னு குடிச்சிட்டு இருக்கு அதற்கு நாணயமான நேர்மையான உணர்வு உள்ள வேளாண் மக்கள் மீது அக்கறை உள்ள எந்த அரசும் அனுமதிக்கா திமுக அரசு விவசாயிகளுடைய எதிரி அரசாக இன்னைக்கு விவசாயிகள் இன்னைக்கு பேசி போறாங்க அதை முதலமைச்சர் நீங்க அதை உறுதிப்படுத்துறாதீங்க உங்களுடைய கடமை அது என்எல்சி பிரச்சனையே சும்மா விட போறது இல்லை நாங்க காரணம் இது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பிரச்சனை கிடையாது இது நெய்வேலி பிரச்சனை கிடையாது இது தமிழ்நாட்டினுடைய பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை மண்ணு பிரச்சனை இது மண்ணை அழிச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு நமக்கு சோறு கிடைக்குமா சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நீதியரசர் தனபால் அவர்கள் தண்டபாணி அவர்கள் நீதியரசர் தண்டபாணி அவர்கள் தெளிவா நீதிமன்றத்தில் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு அந்த காட்சிகள்லாம் அந்த பதில் வருகின்ற நெல்ல அழிக்கிற காட்சிகள்லாம் பார்க்கறப்ப எனக்கு அழுக வருது மனசாட்சி உள்ளவர்கள் யாராவது நடந்து கொள்வார்களா என்று நீதி நீதி அரசர் சொல்றார் மண் அழிச்சிட்டு உங்களுக்கு சோறு எப்படி கிடைக்கும் கேள்வி கேட்கிறார் மண் அழிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு காய்கறி எப்படி கிடைக்கும்னு கேள்வி கேட்கிறார் அப்படி நீதிபதி ஒரு கேள்வி கேட்டு சட்டத்தட்டி நீதி நீதிமன்றத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அதன் பிறகும் தமிழக அரசு மறுபடியும் அந்த நெல்ல அழிக்கின்ற அனுமதி கொடுத்திருக்கிற தமிழக அரசு என்ன நம்ம சொல்லணும் என்ன மாதிரி கண்டனம் சொல்லணும் அப்போ உங்களுக்கு மக்களை பத்தி மண்ணை பத்தி விவசாயத்தை பத்தி வேளாண்மை பத்தி வளர்ச்சியை பத்தி வாழ்வாதாரத்தை பத்தி தண்ணியை பத்தி நாட்டை பத்தி கவலையே இல்லை உங்களுக்கு கவலை எல்லாம் என்எல்சி போன்ற ஒரு கொடுமையான ஒரு நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவு கொடுப்பேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா இருக்கிற தமிழக அரசு இந்த நிலை தொடர்ந்தால் மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த இந்த சிங்கூர் நந்திகிராம் போன்ற ஒரு சூழல் தமிழ்நாட்டில் வரும் அதுவும் முதலமைச்சருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது சும்மா வார்த்தைகள் நாங்கள் பேசல மேற்கு வங்கத்தில் சிங்கூர் நந்திகிராமில் அங்கே எடுக்கிறது பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ஏக்கர் தான் எடுக்க முயற்சி செஞ்சாங்க விளைநிலங்கள் அதை எதிர்த்து அந்த மக்கள் போராடினதால் தான் ஒட்டுமொத்த மாவட்ட ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திலும் போராட்டம் நடந்தது ஆட்சி கவுந்துதாங்க 
முடியாத விளைநிலங்களை விவசாயிகளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடைசி வரைக்கும் அந்த நிலம் காப்பாற்றப்படுகின்ற வரை நாங்கள் பல வகையான போராட்டங்கள் நடத்துவோம் மண்ணையும் மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக எந்த எல்லைக்குள்ள நாங்க போ தயங்க பார்த்தோம் இது நான் தமிழக அரசுக்கு நான் கடிமைப்படுத்துறேன் தமிழக அரசு நிறுத்த கையெழுத்து அவ்வளோ மண்ணையும் நிலத்தையும் மீண்டும் விவசாயிகளிட்ட திருப்பி திமுக அரசு தான் கொடுத்து அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதே போன்றுதான் கையகப்படுத்திய இந்த நிலத்தை மீண்டும் விவசாயிகளை ஒப்படைக்கணும் ஏன் ஒப்படைக்கணும்னா என்எஸ்சி உடைய மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை முப்பத்தாறாயிரம் மெகவாட் உற்பத்தி இருக்கு பதினெட்டாயிரம் மெகவாட் டிமாண்ட் இருக்கு மெகவா <laughs> 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 எதுக்கு நீங்க ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விலங்கு அடிச்சுக்கோம் தமிழ்நாடு அரசுடைய கொள்கையை முடிவு எட்டாயிரத்தி முப்பது குழு நாங்க தமிழ்நாட்டுடைய ஐம்பது குழுக்காத மின் உற்பத்தியை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலமா அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜி மூலமா நாங்க இருக்கிற சூழ்நிலை மின்சாரம் நமக்கு தேவை மின்சாரம் தயாரிக்கிறது மாற்று வாழ்க்கை வழி எவ்வளவு இருக்கு சூரிய ஒளி மூலமாக காற்றாலைகள் மூலமாக நீர் மூலமாக கடல் அறைகள் மூலமாக இருக்கும் அது காரணமே கிடையாது திருப்பி கொடுங்க ஜெயம் கொண்டதுல திருப்பி கொடுத்தீங்க இல்ல ஏன் கடலூர்ல திருப்பி கொடுத்து வேண்டிதான் அதுவும் போகம் விளைகின்ற வெளிநாட்டு இறக்குமதி பண்ணிட்டீங்க வெளிநாட்டு இலவசமா மின்சாரம் கொடுக்கல அவனும் காசுக்கு தான் கொடுக்கறான் இந்த மின்சாரத்தை வேற யார்கிட்ட வாங்கிட்டு போக யாருக்கிட்ட வாங்கினா நிலம் அழிவு போறதுக்கு வாங்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது மின்மிகை மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆயிடுச்சுன்னு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் ரெண்டு மாதத்தை முப்ப சொல்ல தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலம் ஆயிடுச்சு மின்சாரத்தை வெளி மாநிலம் எடுத்து நான் விற்கிறோம் சொல்றேன் அப்போ தமிழ்நாடு அரசு மின்சாரத்தை வெளி மாநிலத்தை விற்கிற அளவுக்கு மின்சாரம் இங்க இருக்குங்க எதுக்கு நீங்க என்எல்சி பொருத்தமா கொடுங்க ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள்
தமிழகத்தில் அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவருடைய ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு மக்களும் இளைஞர்களும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் மதுவிளக்கைப்படுத்தீங்க <laughs> முதலமைச்சர் <laughs> நியமனம் <laughs> <laughs> அண்ணாமலையோட பாதையாத்திரை துவக்கிருக்காங்க மணிப்பூர் இவ்வளவு கலவரம் இருக்கும் போது இது பாத யாத்திரையிலே பாவ யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லி முதல்வர் சொல்லி வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக நிலைப்பாடு கூட்டணி முடிவா இருக்குமா தனி போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் அதற்கேற்ப தீர்வுகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நடந்தது சரி